多少年来，老臣隐忍不发，是为了上下团结、内外同心。而今日，老臣忍无可忍，老臣参劾，领内大臣苏克沙哈不赦之罪六款：其一，欺君罔上。败坏朝纲；其二，贪赃污蔑，陷害忠良；其三，贪污行贿，私卖官爵；其四，勾结学子，结党谋反；其五，皇上，老臣也有大量实据及内臣外观的碰撞，共计四十二份，请皇上审阅。嗯。皇上，鳌拜是国贼，是巨奸的。鄂必罗，你也是辅政大臣，你有话要上奏吗？臣以为，鳌拜有委屈，苏克沙哈有罪。索中堂，你有话要跟朕说吗？皇上，皇上，老臣的药没了。我这上压不来气儿啊！老臣，请求皇上。皇上，贾父实在是撑不住了，请皇皇上恩准退下。这，快快快快！请皇上下旨，拿了苏克沙哈。对，皇上，皇上下旨吧，皇上下旨。众位爱卿，朕要三思嘛。今日之事有目共睹，皇上要置天下于不顾吗？请皇上下旨，否则，老臣就要行辅政大臣之责，代皇上拟旨了。请皇上下旨，将苏克沙哈拿下。臣领旨，吾皇万岁万岁万万岁，将乱臣贼子苏克沙哈拿下。啊，走，走，皇上，皇上，朕受你的骗，上你的当，你不要怪朕。这也不怪你，皇上。罪臣不敢怪皇上，臣指望皇上快快长大，快快长大。皇上，走走走，立威成功，立威成功，抬起头看看，臣上朝来参贼，下朝时却被贼参倒了。国贼不除，你们的下场也不会比臣好。各位臣索尼装聋作哑，苏格沙哈，成事不足，败事有余，这，这丢人丢大了。说明鳌拜不敢伤你，他只是吓唬你。凭他那身武功啊，他只要使出三分力
，皇上这胳膊就没了。真是的，朕怎么就给他吓住了？朕绝不能认输。北东亭，朕令你召集侍卫，立刻将乱臣贼子鳌拜逮捕，交刑部审办。皇上，北东亭，去。这，等等，皇上。奴婢求皇上冷静一会儿，不管发生什么事，等老祖宗回来再说。你不抗旨吗？北东亭，马上去。这，东亭，皇上这会儿雷霆大怒，你可得稳住神儿啊！皇上逼我拿人呢，我怎么办呢？拖延，太皇太后快回来了。哎，你看，太皇太后回来了，快！皇上，皇上，皇上，老祖宗回来了！啊！哎，等一下。哎哎，孙儿给皇祖母请安。罢了，这一阵子你可好啊？嗯，孙儿好。孙儿前一阵子还冒名应试，同天下读书人比了一回，轻轻松松的就得了个探花。嗯嗯嗯听说今儿是同朝议政的日子，朝廷上好吗？皇祖母知道的可真快啊！禀皇祖母，今天朝会时，呃，鳌拜等人带头闹事儿，孙儿舌战群臣，将他们驳得体无完肤。那个鳌拜像烂泥似的，跪在孙儿脚前，一个劲儿的磕头赔不是。孙儿说：“你既然知罪了，朕暂时不办你，以观后效。”够了。你臊不臊得慌？你愧不愧得慌？你要不是素麻拉姑，还不知道你要捅出多大的乱子。孙儿，闯祸了你不觉得你有多么鲁莽？竟然想提前亲政！你连站还没有站稳呢，你就想跑？就凭你现在这点本事，连几个大臣你都对付不了。相反，倒让他们把你搞得团团转。就说鳌拜。他圈地结党，这不是一日两日的事。你休想弹指之间能够把他解决掉。至于那苏克沙哈，他是想借你皇上的名义来搞掉那个鳌拜，壮大他自己的势力。大臣党争，自古就有。你这个做皇上的，本可以超然其上，分辨是非，两边利用。而你呢？你反被别人利用去了，你懂吗？我琢磨着，鳌拜，即使没有谋逆之心，他早晚也要让你给逼出来，他会胆大妄为。就像你这样，如此轻举妄动，他就会变本加厉的。到时候，他既有贼心，又有贼胆，你想过吗？啊！哟，三位大人，奴婢有礼了。啊，苏玛拉姑啊，越长越漂亮了。哎，太皇太后在吗？大人真是神通广大。不瞒您说，老祖宗啊，刚刚回来，连口茶都没来得及进呢。你给通报一声，说鳌拜几个来给太皇太后和皇上请罪来了。是，请跟我来。好。啊，老祖宗。太皇太后，您可回来了。今儿同朝议政时
。臣一时冲动，竟然忘了君臣之礼，亵渎了龙体。退朝之后，臣愧恨不已，如乱箭穿心。臣特来向太皇太后和皇上请罪。请太皇太后重重的处罚臣，并免除臣辅政之职。我等也向太皇太后请罪。我年纪越来越大了，可是我眼不花，耳不聋，想过几年太平日子。哼！你们以为我治不了你们吗？哼！你们以为我们孤儿寡母的那么好欺负？奴才该死！奴才该死！奴才万死难辞其咎！你们给谁磕头呢？我小壮不领情。鳌拜，你自己打量打量自己。你是不是觉得你自个儿的脖子比皇上的腰还粗啊？请皇上降罪！请皇上降罪！请皇上降罪！请皇上降罪！罢了，平身吧。今天这事儿有你们的罪过，当然也有皇上的不是。可是，你们几个做大臣的，明明看见皇上被人利用、蒙骗。你们不好好的劝导皇上，还要在外省的都府们面前，在朝廷上大动干戈。你们怎么做朝廷的表率？请问怎么做国家的栋梁？这事儿我先给你们记下了。将来你们如何将功补过，自己去想吧。谢太皇太后恩典，即日起，臣定将痛改前非。苏克沙哈呢？臣遵旨将苏克沙哈请入刑部歇者，好酒好茶的伺候着。在未得到太皇太后懿旨之前，臣不敢自专。嗯，他怎么说？苏克沙哈已有奏折，说他知罪了。自行摘官罢爵，贬之太庙，一辈子给先皇守灵去。这等奸贼，有何面目给太宗守灵啊？杀了他吧！啊！臣遵旨。你们都给我退下。啊！我累了。皇祖母。您为何不杀鳌拜？我刚才说过，他鳌拜的脖子比咱们的腰还粗，咱们眼下杀不动他。那您为何要杀苏克沙哈？他是孙儿的忠臣呐、啊！我知道苏克沙哈是忠臣，鳌拜是奸贼。可是目前，奸贼的势力比忠臣的势力大。所以，我们只能牺牲忠臣，依着奸贼。我们如果不杀苏克沙哈，他鳌拜就不会放心。我再告诉你，我要用苏克沙哈的人头换天下几个月的太平。皇祖母，您这是妄杀忠良。你要孙儿做个昏君吗？明天可不是什么教导孙儿的呀。那么，我再教导你一次。等咱们搬到鳌拜之后，你理应如实昭告天下，说苏克沙哈是鳌拜杀的，他苏克沙哈本来就是个忠臣，你理应要为他平反，给他的子孙后代。加官进爵，你懂我说的意思吗？到那个时候，你就被天下人送为圣主贤君呐，孙儿。当年我为了顺治皇位，委曲求全。
化敌为夫。在那样一个漫长的岁月当中，我们母子啊，忍啊，忍啊，一直忍到顺治亲政之后，那是。何等残酷的日子！你今日之辱，比起我们当年来，你差远了。难怪先帝爷说，坐在地位上，就如同坐在刀山火海上一样。杜克沙哈大人，老朽给你践行来了。嗯。先帝爷，老臣。不是，是掌柜吗？门没锁。吴先生，我家少主子来看您了。啊，吴先生，恭救你之恩，在下莫齿不忘。吴先生太客气了，您的大作《汉赋九问》。和兰草八章，朕呃，啊啊，真真名扬海内。几年前我就拜读过，今日相见，不胜荣幸。惭愧，请问公子尊姓大名？毕姓龙，单名一个儿子。你叫我龙二吧。家父因病不能前来相见，主我代他致意。龙公子，呃，姑娘是啊,啊，这是我表妹，名叫苏麻。她呀，顽皮的紧。听说武先生下榻此处，非要前来瞧瞧。啊，武先生好。啊，好，好。啊，呃，请公子炕上坐吧。啊，请。苏妈，啊，你在这伺候着，我出去呀、啊。嗯。啊。吴先生，嗯，此次竟是，先生放着功名不要，竟然创出一篇红文，论圈地乱国，请问，你就不怕得罪当朝大臣吗？哈，想必龙公子读到了此文，请问公子是否同意文中见解？岂止同意，简直是振聋发聩啊！在下既不是出于私怨，也不是出于家仇，而是为国计民生所虑，鳌拜。以扩军建营为名，把民田黄土都偷去了，分送党属部族，而自己却不取一寸土地。他在外人看来是奉公守法，而在下看来乃当朝巨奸。为什么？他不屑于谋取土地私财，谋取的是人心。他把国家的东西拿去送礼，到头来他要的就是国家。先生，你可真是严人之不敢言呐、啊。公子啊。不出几年，便有应证。目前这几年呢，太皇太后年老，幼主年弱，鳌拜正可积攒实力，坐观天下，待机而动。听家父说，先帝爷入关的时候，鳌拜出生入死，功盖三军。现在，他又是朝廷的栋梁，位极人臣，该有的他都有了，没有的，他以后也会有。他有什么好贪图的呢？公子真是善心人。恕在下冒犯了，公子知人知面，却不一定知心；知理知事，却不一定知识。历史上，凡是陈强主弱的时候，就一定会有祸乱发生。陈越强，主越弱，祸乱就来得越早越大。嗯
以先生之言，朝廷该怎么办呢？在下真是糊涂了，说这些干什么？呃、啊，忘了给公子上茶了。哦，我来，我来，你们聊。公子请，请。我看这个，这个道歉早已答应。嗯，你看，好，写得好，写得好极了。先生请，公子请。家父早就教导龙儿，先天下之忧而忧，国家兴亡，匹夫有责。朝廷虽然离咱们老百姓很远，但是朝廷上有事儿，终究会关系到咱们自家的饭碗子、菜碟子。朝廷如果发生祸乱，受苦的还不是咱们老百姓吗？所以我想请先生一吐为快。公子肯定是个名门之后，心胸宽阔呀。好，那在下献丑了。以在下看来，如今能挽水火之人，当属当朝首席辅政大臣索尼。听说索中堂病了，恐怕不久人事了。病了？真的病了吗？病还有假的吗？有真有假。就算他真的病了吧。那就要看孝庄太后了。这位老祖宗可谓火眼金睛，什么都看得透透的。在下觉得她是数百年来最不凡的女人，将来必定誉满天下，荡满天下。嗯，呃，在下说错了什么？你说太皇太后誉满天下，荡满天下。<笑>太皇太后又不是公子的祖母，公子何必认真呢？再说，在下其实是在赞扬孝庄太后。历史上的伟人，哪一个不是誉满天下、傍满天下呢？啊，是啊，是啊。啊。五兄，有贵客来访啊！龙公子，这位是我的拜盟兄弟纳兰明珠。哎呀，这久闻大名啊！明珠先生，我昨天在皇榜上看见了，明珠先生位居进士榜头甲第十八名，可喜可贺呀、哎！哪里哪里，在下受朝廷之恩，侥幸得中啊！哎，龙公子为何不多坐一会儿啊？下次吧，我会常来向二位求教的。告辞了，哎，告辞了，好。婆婆想看看你家老爷。去去去，我家老爷病了，不见任何人。哎，哎，老祖宗，人家架子大着呢，不让进。丫头啊，正门不让进，咱们就走后门。啊，后门，走吧。哎，干什么？干什么你啊？我家婆婆。
不见。想来看看你家老爷。哎呀，不见不见不见不见，走走走走走走走，快走快走走，不见。我家老爷不见。走吧，任何人不见。走，快走，走走走吧，走，快走。老祖宗，这后门的奴才比前门的还霸道。丫头啊，那咱们就进专走厨子的小门。我们又不是厨子，怎么了？我走的你倒走不得啊。是，那那小门在哪儿呢？前面有棵老槐树，树下有口井，就到了。哎、老祖宗，你怎么什么都知道啊？哎呀，所以我才当老祖宗嘛。哎、快走吧。什么人呢？就敢往里闯啊,啊！我家婆婆前来看你家老爷。去去去！我家老爷病了，不见任何人啊！哎，快走啊！别愣在这儿了，这不是你们发愣的地方。快走啊！走吧。嗯、老祖宗，现在怎么办呀？丫头啊，还是我错了。龙有龙的门，鼠有鼠的洞，咱们呢？还是走正门，是，走吧。丫头，把这个拿给所家的奴才看。嗯谁呀、啊？等着！怎么又是你呀、啊？把这个拿给奴才们看看。接驾来迟，奴才罪该万死。来，起轿吧。老臣请。老臣索尼叩见太皇太后。甭客气了，都坐吧。啊，谢太皇太后。怎么样啊？病好些了吗？有劳太皇太后惦记，老臣有罪呀、啊。眼下正是朝政忙碌的时候，老臣千不该万不该在这个时候病倒了。不过太皇太后驾到，老臣神清气爽。老臣这病啊，只怕该好了。是啊，不过这上了岁数啊，总有个不舒坦的时候。哎，甭急，好生调养着吧。太皇太后，您要保重龙体呀、啊。是啊，咱们大伙儿都该保重。你知道，这朝廷是国家的，可这身子骨呢，是自个儿。是自己的，可他又是朝廷的。是啊，没错。太皇太后啊，老臣实在不想病，可有时候不病不行啊。我看你呀、啊，是个老狐狸。哎<笑>，老是老了，病也病了，老狐狸。可只要你太皇太后一声吩咐，那也是头下山虎啊！苏妈姐姐万福，你是谁呀？我是老爷的孙女，叫贺舍礼。啊，是索额图让你来给老祖宗献茶是吗？家父吩咐我给太皇太后上茶，可是我不懂宫里规矩。
，不敢进去。懂规矩就好，现在是在你们家府上，不碍事的。来，我领你进去。嗯，哎，进来呀、啊。啊哈哈！哟，这不贺社礼吗？啊，是啊，是啊。哎呀，都长这么大了。哎呦，啊、哎！太皇太后啊！老臣在病中端汤倒水的，可小臣呐、啊！哎呀，丫头啊，来来来来，哎呀，让我好好瞧瞧。哎呦，这可真是女大十八变呐！啊，哎呀，读过书吗？祖父请了家教，和哥哥们一块念书。啊，这就好。谁说咱女人不该读书啊？要我说呀，不但要读，还要学贯古今。好女子不让须眉呀。祖父也是这样教导我的，说太皇太后年轻的时候就是大清第一才女。哎呀，你看丫头说的，我有那么好吗？不是祖不成人呐，老臣要让后辈们知道。太皇太后是万世楷模啊！哎呀，丫头过来。啊，太皇太后啊，今儿个也没做准备，也没什么可赏你的。不过呀，我要送你一件东西。啊，那个这、哎，太皇太后，这可使不得，使你什么使不得的呀？太皇太后啊，今儿喜欢这丫头。哎呀，还不快谢恩？是啊，谢太皇太后了。来，我给你啊，我给你，把它，哎。戴上，哎呀，好看啊，喜欢吗？哎，喜欢，哎呦，真好看呐、啊！啊，好好好，你跟你那苏马姐姐啊去玩去吧，啊，哎，去，去吧，去吧，去吧，啊，走吧。啊、太皇太后啊，那串珠子您戴了多年，您给她，我整整戴了四十年了。我呀，还像你孙女这么大的时候啊，我祖母送给我的。大半辈子了，他从没离开我一天呢。可是我今天高兴啊，我呀情不自禁的把它摘下来给这个丫头戴上。你说这是不是缘分呢？老臣感激不尽呐、啊。索尼呀、啊，坦言说，其实呢你也知道，皇上现在呢正是龙性出城，正值青春茂盛的时候。该大婚了，我呢老想给他找个可心的人，没长今儿啊，我看上你这个贺舍礼了。他知书达理，聪明孝顺，你看这该有多好啊！你呀，干脆让他进宫吧。你放心，我会呀、啊、把他当成自己的亲孙女一样疼他。不让他当嫔妾，也不让他当妃子，直接册封为正宫皇后。随后呢，你儿子索额图就作为国丈了，你呢跟我一样，就作为泰国丈。臣皆一旨。<笑>太皇太后，太皇太后待我家恩重如山。我正他太过大，恭喜呀！恭喜恭喜呀！千万个，千万个，千万个，千万个！今儿个是贵族们定亲的日子，送些薄礼，红月表最新的，您大人。前几天还要死活的，一眨眼都起精神来了。没瞧出来吗？老狐狸啊，要出山了！来来来，行行行，太皇太后抬举索尼，就等于削了我的权。索尼一旦成为皇亲，势力就更大了。皇上在宫外头也有了一座泰山，今后咱们的日子就更难过了。以下官看来，太皇太后是放虎归山，意在中堂啊！哼，小庄
，就喜欢玩弄平衡之术。一会儿用我牵制索尼，一会儿又用索尼来牵制我，他自个儿呢，坐收渔翁之利。嗯，这正是太皇太后的高明之处啊！大臣们越不安稳，皇位就越安稳。我也不是那么好欺负的，他索尼不是会装病霸朝吗？我也会，赶明儿，我也躲在家里画个画儿、钓个鱼儿，把乱七八糟的朝政，统统丢给索尼吧。中堂大人要上太皇太后示威吗？不成，班部大人，那你说我该怎么办？非但不能示威，还得示弱。嗯。怎么个示弱法？送礼呀、啊！赶紧给太皇太后送上厚厚的贺礼，以表示你的忠顺之意、臣服之心。以后再见机行事。哼，谁能肯定，将来太皇太后不会用你去牵制他索尼呢？嗯。哎呦！带这么多宝物啊，何苦呢？哎呀，我说鳌拜呀，心到了就成了，何必这么破费呢？微臣只想换皇上一杯喜酒喝。<笑>你真客气。哎呀，这么些年呐，你们辅佐皇上也真够辛苦的。你一直是二等功吧？臣是。啊，这么着吧，等皇上大婚之后啊，我继你为一等功，世袭罔替。谢太皇太后厚恩。还有一个彩头，等皇上大婚的时候啊，我请你做司礼官，让朝廷上上下下都瞧瞧。大臣之间呢和睦相处，君臣之间呢一体同心。啊，这。皇上。老祖宗。嗯。说。孙儿不想结婚。为什么呀？孙儿还小。哼。那先帝像你这么大的时候啊，都有话。听说那个贺舍礼。长了一张士兵脸，愁死了。谁这么多嘴呀、啊？真该割他的舌头。你是要江山还是要美人啊？都要。要是两者不能兼得，你要哪个？啊，那顺治就是要美人不要江山，结果怎么样啊？孙儿要江山，这不就对了吗？有了江山，还怕没有美人吗？更重要的是，你要是不成婚，你就不能亲政，明白了吗？太皇太后懿旨：帝王承天意，顺民心，行大婚之礼。贺赦李氏，乃索尼之孙，索额图之女也，聪慧孝顺，柔媚秀丽。特立为中宫皇后，母仪天下。皇上。你看我，是长个士兵脸吗？朕，朕从没见过这么美丽的女子。皇上，我都累了一天了，腰都快累断了，我就不能靠一靠啊？那行行、啊，哎，拿着，哎，哎，哎，朕也得靠靠，哎，哎，来来来。靠着，来！真没想到，结个婚这么累。朕看过那礼单子，从早晨五更起到洞房为止，朕一共要履行一百零三条规矩，都是祖上留下的。
就是，春节卖一个门槛就有五六个规矩，先卖哪条腿，然后该在哪儿停下，一丝一毫都不能错。我背了三天，累死我了。今后娘母仪天下，更累。皇上，臣妾出了错怎么办呢？你仅记住一条：朕说你对，你就对；朕说你错，你就是对的，也是错的。知道了。皇上是臣妾的主子、哎。今天晚上你也累了，你先歇着。朕还有好多公务要办呢，朕改日再跟你聊天啊。哎，皇上，皇上。谁呀？啊，是朕呐！皇上，今儿是您的新婚之夜，怎么跑到这儿来了？想你了，过来看看你呗。坐。奴婢有什么好看的？啊、宋妈姐姐